সুপ্রিয় দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আরটিভি সপ্তাহে আয়োজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস টকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক দেশে পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে বছরে প্রায় চব্বিশ লাখ টন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হিসাবে গত অর্থ বছরের দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে তেইশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার টন আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এ সময় পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে দশ লাখ বিরানব্বই হাজার টন সেই হিসাবে দেশে পেঁয়াজের উদ্বৃত্ত থাকবার কথা দশ লাখ টন সুতরাং ভারতে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি কিংবা রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তে দেশের বাজারে কোনো প্রভাব পড়বার কথা নয় অথচ প্রভাব পড়েছে অস্বাভাবিকভাবে অভিযোগ রয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম সাতক্ষীরা চাপাইনগঞ্জ এবং কক্সবাজারের পঁয়ত্রিশ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করছে পেঁয়াজের বাজার এসব ব্যবসায়ী গুদামে পেঁয়াজ মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে হাতিয়ে নিয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা এদিকে গত মাসে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই বেড়েছে চালের দাম বেড়েছে চিনি এবং ডিমের দামও সব ধরনের সবজি বিক্রি হচ্ছে বাজার ভেদে ষাট থেকে একশো টাকা কেজি দরে এমন প্রেক্ষাপটে দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় দ্রব্যমূল্য নিয়ে কারসাজি বন্ধের করণীয় আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে আছেন কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমান সিবিডির গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গোলাম মজিম এবং এবিসিসিআইয়ের সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন যাচ্ছি মূল আলোচনায় ডক্টর খন্দকার গোলাম মজিম আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি হিসেব অনুযায়ী দশ লাখ টন পেঁয়াজ উদ্বৃত্ত থাকবার কথা তারপরেও ভারতের মূল্য বৃদ্ধি কিংবা রপ্তানি বন্ধের অজুহাতে রাতারাতি মূল্য বৃদ্ধি মানে এক ঘন্টার মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি এটা কতটুকু যুক্তি আমার মনে হয় যে দুটো বিষয়ের তথ্য আলাদা আলাদা করে একটু দেখা দরকার প্রথমত যে আপনারা যে হিসেবটি দিয়েছেন যে দেশে উদ্বৃত্ত থাকার কথা আমার হিসেবে আসলে উদ্বৃত্ত থাকার কথা না তার কারণ হলো গত বছর আসলে বাম্পার উৎপাদন হয়েছে এবং এই কারণে পেঁয়াজের এবং তেইশ লক্ষ টন ওটা ঠিকই রয়েছে কিন্তু যেটি বলছেন আমদানি হয়েছে দশ লক্ষ টন পত্রিকার তথ্যভেদে পাওয়া যায় যে পাঁচ লক্ষ টন যদি আমি ধরেও নিই যে সেই পরিমাণ আমদানি হয়েছে ফলে গত বছরের এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং আমদানির কারণে যেটা হয়েছে পেঁয়াজের মূল্য অনেক কম ছিল অর্থ পাচার হয়েছে কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এই টাকার দশ লক্ষ টনের আমদানি হয়েছে ঋণপত্র নিষ্পত্তি হয়েছে ঠিক আছে আমি যদি সেটাও যদি ধরে নিই তাহলে যেটি দাঁড়ায় যে গত বছরের এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং পরিস্থিতির কারণে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য অনেক কম ছিল যে এবং প্রায় পঁচিশ টাকা দরে গত বছর কেজি দরে বিক্রি হয়েছে এটার একটা ইফেক্ট এ বছরে যখন ব্যবসায়ীরা উৎপাদকরা যারা কৃষকরা যখন পেঁয়াজ উৎপাদনে গেছেন তারা কিন্তু ওই কম দামের কারণে এবছর তারা কিছুটা নিরুৎসাহ ছিলেন এবং এবছর কিন্তু পেঁয়াজের একারেজ মানে যতটুকু উৎপাদনে গেছে জমির পরিমাণ গত বছরের চেয়ে কম ছিল এর মধ্যে বন্যা এসছে এবং বন্যার কারণেও পেঁয়াজের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যা যে জায়গাগুলোতে এফেক্ট করে সেই এফেক্ট মানে যে বন্যা দুর্গত এলাকার বাইরে কিন্তু পেঁয়াজ উৎপাদন হিসাবটা করা হয় হ্যাঁ কিন্তু যেটা হয়ে থাকে পেঁয়াজ সাধারণত যেটা হয়তো পেঁয়াজ কিন্তু বর্ষা বা বন্যার সঙ্গে কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ মানে পেঁয়াজ পানির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং আপনি জানেন যে এ বছর বেশ বিস্তৃত সময় ধরে দেশের একটা উল্লেখযোগ্য জেলাতে বন্যা হয়েছে এবং সে কারণেই বলা হচ্ছে যে কম একারেজ এবং তার উপরে আবার বন্যার কারণে যেটা আপনি তার আগের বছর যেটা তেইশ লক্ষ মেট্রিক টনের হিসেব বলছেন বলা হচ্ছে যে আনুমানিক এ বছর সেটা গিয়ে সতেরো লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি হবে না ফলে যেটা হচ্ছে যে উৎপাদন পর্যায়ে একটা ঘাটতি রয়েছে যেটা আসলে আমাদের জন্য খুব বড় চাপ পড়ে না তার কারণ হলো আমরা ভারত থেকে আমদানি করে এটা পোষাতে পারি কিন্তু ভারতীয় এ বছর বন্যা হওয়ার কারণে ভারতেরও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং ভারতের বাজারও কিন্তু দেখেছেন নিশ্চয়ই দিল্লি এবং অন্যান্য বাজারে পেঁয়াজের ঊর্ধ্বমুখী মূল্য ছিল সেটা আশি টাকার উপরে রুপিতে তাদের ওখানে বিক্রি হয়েছিল কিছু কিছু সময় ফলে সেখান থেকেও তারা আমরা আমদানি করতে ফলশ্রুতিতে যেটি হয়েছে দেশের ভিতরে আসলে পেঁয়াজের একটা ঘাটতি এটা আগে থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল ফলে কারসাজির যে বিষয়টি আপনারা আপনি বলছেন আমি এটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না কিন্তু মূল কারণ কিন্তু আসলে বাজারে ঘাটতি থাকা এবং সেটির কারণে আমাদের যেখানে ঘাটতি ছিল এবং যখন শোনা গেল যে ভারতে হঠাৎ করে ভারত বর্ডারে পেঁয়াজ আটকে দিয়েছে মানে দুই দিয়ে চার করে দেখুন ব্যবসায়ী দিক থেকে যদি বলি এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি বলি এই জিনিসটি সরকারের আসলে আগেই অনুমান করা উচিত ছিল যখন ভারতে বন্যা হচ্ছে এবং সেখানে যখন পেঁয়াজ আফেক্টেড হবে সেটা বলাও হচ্ছিল তখন কিন তখনই সরকার যদি সিদ্ধান্তটা নিতেন যে ভারত থেকে শুধু আমদানি না অন্যান্য বাজার থেকে আমদানির উদ্যোগটি শুরু করা দরকার তাহলে সেই পরিকল্পনা হ্যাঁ সেই জায়গাটি হলে আমার ধারণা যে এই যে বড় রকমের একটি ঘাটতির 
কারণে এখন ব্যবসায়ীদের যে কারসাজির কথা বলছেন কিছুটা তো সে এর ভিতরে তারা সুবিধা নিয়েছেন এটা অস্বীকার করছি না কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে সমস্যাটি মূলত ঘাটতি জন্য মানে সুযোগ নেওয়ার কারণটা হলো যে আমাদের অধ্যক্ষতাটা যে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে আমদানি করার জন্য আরো কিছু সুযোগ করে দেওয়া তাহলে হয়তো এত বড় একটা পরিকল্পনা একটু চাপ পড়ে ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ হেলাল ভারত তেরো সেপ্টেম্বর পেঁয়াজের দাম বাড়িয়েছে অথচ দেশের বাজারে তার পরের দিনই দাম বেড়ে গেল রপ্তানি বন্ধ করার ঘোষণার দিনই সন্ধ্যায় দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়ে বেড়ে গেল ষোলো টাকা এবং তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে সেই পেঁয়াজ একশো বিশ টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল এটা কতটুকু যৌক্তিক বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মানে পার্ট পার্ট করে না বললে বিষয়টা বোঝা যাবে না বলুন মজিম ভাই খুব ভালোভাবে বলেছেন আপনি শুধু এটুকু খেয়াল করেন আমাদের বাজারটা অস্থির হয়েছে কিন্তু এই গত মাসের তেরো তারিখের পর থেকে এর আগে কিন্তু চারশো চারশো বিশ এই রেটে কিন্তু আমাদের আমদানি করার আমদানি করছিলেন একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে পেঁয়াজের ব্যবসা কিন্তু এখন যারা ওখান থেকে ইম্পোর্ট মানে ইম্পোর্ট করেন তারাই কিন্তু এখানে বসে ব্যবসা করছেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি অনেক পেঁয়াজের ব্যবসা নেয় আমাদের বাংলাদেশি পেঁয়াজ যেটা করে সেটা হচ্ছে ওদের কাছ থেকে কিনে আমরা एक पाइकर व्यवसाटा करी इम्पोर्ट पर्या क्योंकि देखा गया जिन्हें आमदानी करक उन्नी व्यवसाय कर इंडियाना इन व्यवसा करक हिसाब सेवसा करदानी को नहीं आस इंडियानदानी कर हाँ ये बांगलेश व्यवसा कर बांगलेश कर क्या व्यवसाटा कर प्रथम मैं बुझार विषय तो हे जैगाटा আমাদের সরাসরি ইম্পোর্টার যে ভারত থেকে ইম্পোর্ট করে না এরকম ইম্পোর্টার খুব বেশি নাই আপনি সাম্বারে সাম্বাজারে কালকে গিয়ে দেখবেন ওখানে সাত থেকে দশজন পাবেন কিন্তু এই দিয়ে কিন্তু আমাদের এই টোটাল পেঁয়াজের বাজারটা আমরা কিন্তু কিন্তু গণমাধ্যমে তথ্যে পঁয়ত্রিশ জন আছেন বড় ব্যবসায় আছেন যারা গণমাধ্যম মূলত পেঁয়াজের এই বাজারের সিন্ডিকেটটা করে এখন গণমাধ্যমকে তো আমি আর ভুল বলবো না বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা গণমাধ্যমে গত কয়েকদিন আগে দেখলাম যে একজন মানে বলছিলেন যে এই ছ হাজার কোটি টাকা ব্যবসায়ীরা পকেট থেকে কেটে নিয়ে গেলো পেঁয়াজের ব্যবসায়ীরা আসলে ছ হাজার কোটি টাকা না ছশো কোটি টাকা এটা আসলে হিসাবের বিষয় এগুলো বলার জন্য হয়তো বা বলেন কেউ কেউ বিষয়টা আমি বলছি আপনাকে যখন গত মাসের তেরো ছয়শো কোটি টাকা নিলেও তো কেটে নিয়ে গেছে আপনি বলছেন যে ছয় হাজার না ছয়শো সেটা বোঝার ব্যাপার ছয়শো কোটি কেন ছয় কোটি হলেও কাটবে কেন ছয়শো অনেক আমি আমি ছয় বলছি ছয় কোটি টাকা হলেও কিংবা ছয়শো কাটবে ছয়শো টাকা হলেও কেন পকেট কাটবে না সে ডেফিনেটলি বিষয়টা হচ্ছে যখন ভারত তো হঠাৎ করে বলে দিল যে আমরা আটশো পঞ্চাশ ডলারের নিচে এখন আর আমরা এক্সপোর্ট করব না আমাদের কিন্তু আটশো পঞ্চাশ ডলারে আনতে হচ্ছে যখন আটশো পঞ্চাশ ডলারে যখন আপনি পেঁয়াজ কিনবেন তখন ঢাকার বাজারে এসে সাতাত্তর থেকে আটাত্তর টাকা পড়ে তখনও কিন্তু আপনি দেখবেন যে যদি তেরো তারিখ থেকে দেখেন তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ পর্যন্ত কিন্তু পেঁয়াজের বাজারটা সত্তর থেকে আমি শেষ থেকে পঁচাত্তর মধ্যে ছিল জি আর আমাদের আমদানি যেটা ছিল না এটা এরপরে যেটা আমি বলছি এরপরে কারেকশানটা বাজার হয়ে যখন এই মাসের গত মাসের তেইশ উনত্রিশ তারিখে বলে দিল আমরা পেঁয়াজ রপ্তানি করব না তখন কিন্তু এক লাফেটা অস্থির হয়ে পড়ল বাজারটা আমি সেই জায়গাটা এসছি যে বাজারটা অস্থির হলো কখন যখন অস্থির মানে কি রাতারাতি বিশ টাকা পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া আমি অস্থিরতার কারণে বাড়িয়ে দেওয়া যায় আমি বলছি না আমি বলছি আপনি মানে কি ওটা কি অতি লাভের অস্থিরতা না আপনার মানে প্রেশারের অস্থিরতা সেটা জানতে চাচ্ছি আমি বলছি আপনাকে বিষয়টা হতো যে অস্থির যখন হবে যে কোনো জিনিস অস্থির হবে তখন মূল্যটা কত হবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন না যায় আজকে দেখেন বাজারটা আমি শেষ করছি আজকে কিন্তু বাজারটা কারেকশন কেন হলো কারণ যখন আপনার ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং প্রতিটি জেলা জেলায় জেলা প্রশাসক যখন বাজারে গেল তখন ঠিকই কিন্তু আশি টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা পেঁয়াজের দাম সাথে সাথে কমে গেল কেন সেটা বলেন তো হঠাৎ করে বলা হচ্ছে যে আমার মানে আমদানিটা বন্ধ হয়ে গেল তখন এক ধরনের অস্থিরতা বাঁচাতে সৃষ্টি হচ্ছে আমি বলছি না যে ব্যবসায়ীরা একেবারে সাধু সন্ন্যাসীর মতো ব্যবসা করেন তা তো না ওনার একটা সুযোগ পেলে সুযোগে সে ব্যবহারটি করেন সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে সেটা বলেন সুযোগের আপনি বলেন তাহলে আপনি নিজেই বলেন তাহলে এটা সুযোগের সৎ ব্যবহার না অসৎ ব্যবহার সেটা বলেন না না বিষয়টা হচ্ছে আপনার টেলিভিশনে যখন আমরা অ্যাড দিই নিউজের মাঝখানে অনেক বেশি দাম পড়ে আবার যখন নর্মাল সন্ধ্যায় দিই তখন অনেক কম দামে আমরা আপনার এখানে অ্যাড দিতে পারি এটা হচ্ছে বাজার ডিপেন্ড করবে কোথায় আপনি গেটেকে স্ট্যাবেল করবেন নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে গরুর দাম ছোট গরুর এত থাকবে বড় গরুর এরকম থাকবে এগুলো এরকম অনেক কিছু তো করা আছে তাই না হ্যাঁ যখন বন্ধ হয়ে গেল অতীতে কিন্তু কখনো ইয়েটা আমদানিটা বন্ধ হয় না এবার যখন আমদানি বন্ধ হলো তখন অনেকেই কিন্তু 
এক ধরনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু ছিল না আজকে থেকে যদি উনত্রিশ তারিখ থেকে দেখেন আজকে বাজারটা কারেকশান হচ্ছে আপনি যে কথাটা বললেন যে মেজিস্ট্রেট নেমেছে ডিসি সাহেবের নেমেছে নেমে কিছু করে নাই কিন্তু বাজার বাজারের মতো কারেকশান করে কিন্তু একটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে এখন যদি আপনি বলেন যে আলু আজকে দুশো টাকা কেজি বেচবেন বা আলু আজকে চল্লিশ টাকা কেজি বেচবেন আমি পারবো না বেচতে আমাকে কিন্তু আলু এই বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে বিক্রি করতে হচ্ছে অর্থাৎ বাজার আপনাকে ঠিক করে দেবে আপনার মূল্যটা কত হবে এখানে যে বিষয়টা যেটা মজদম ভাই বললেন এই যে সংকটটা সৃষ্টি হবে এই সংকটটা কিন্তু আগে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রীর বোঝার কথা ছিল আমরা যেটা এর আগে বলছিলাম যে চালের সময় যখন সংকট হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রপার টাইমে বুঝতে পারলাম না আমরা যখন এই যে কি বলে ওই চামড়ার সময় সংকট হলো আমরা প্রপার টাইমে বুঝতে পারলাম না এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের কারেকশানের প্রয়োজন আমি বলছি না যে আমি একজন কিন্তু দিন শেষে ভোক্তা আমারও কষ্ট হয় কিনতে এই যে যখন একশো বিশ টাকা বা একশো টাকা হলো আজকে কমে এসছে কিন্তু তার অর্থ এইটা নেই যে আমি তো তখন কিনে খেয়েছি দুই দিন হোক একদিন হোক আমার তো সেই খরচটা হয়েছে এইটা যদি ওইভাবে মনিটর করা হতো হয়তো বা ওইটা তারপর আমি বলবো যে আমাদের মনিটরিং ব্যবস্থা এখন আছে বলেই আমরা তো চার পাঁচ দিনের মধ্যে কিন্তু বাজারটা একটি জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি এবং এখন যে কাজটা হচ্ছে আমি বলি আপনাকে আমাদের কিন্তু ভারত যখন আমাদের বন্ধ করে দিল আমাদের কিন্তু থার্ড বা মানে বাজার দেখতে হচ্ছে এখন আমরা যাচ্ছি খুব কাছে হচ্ছে মায়ানমার মায়ানমার থেকে আজকে পর্যন্ত আমার কাছে যে সংবাদ মায়ানমার থেকে এই পর্যন্ত বোধ হয় প্রায় চার পাঁচশো টন ইতিমধ্যে আমাদের এখানে চলে এসছে ছয়শো টন এর মধ্যে অর্ধেক পেঁয়াজ পচা আপনি ওগুলো ত্রিশ টাকা করে সাম্বাজে বিক্রি করছে যেগুলো তার পর্তা ছিল ষাট টাকা কেনা এগুলো ত্রিশ টাকা আজকে ওরা বিক্রি করছে আর যেগুলো একটু ভালো সেগুলো ষাট থেকে পঁচিশ টাকা সাম্বাজে বিক্রি করছে এই যে ব্যবসায়ীদের কিন্তু লস করে লাভও করে লস যে করে না তা না কিন্তু আপনি পেঁয়াজের ব্যবসায়ীদের আপনি দেখবেন যে অব্যাহতভাবে লস করতে করতে পেঁয়াজের ব্যবসায়ীরা কিন্তু তখন আমদানিকারক না যে কারণে আমি আপনাকে বললাম ওনারা ভাবছে যে আমদানি করার চেয়ে আমার ভালো হচ্ছে আমি দশ টাকায় কিনবো সাড়ে দশ টাকায় বিক্রি করে দেবো আমার রিক্সে যাওয়ার দরকার নাই কারণ পেঁয়াজ একটা পচনশীল ইয়ে তো মিয়ানমার থেকে আমদানি করছে কারণ ভারতীয়রা না বাংলাদেশিরা বাংলাদেশিরা মিয়ানমার থেকে যাচ্ছে তাহলে তাহলে আপনি যদি কিছুক্ষণ আগে বললেন ভারত থেকে শুধু ভারতীয়রা আমদানি করে আমি বুঝাইতে পারছি আপনাকে বিষয় হচ্ছে ভারতীয়রা যারা আমদানি করেন তারাই আমাদের আমাদের দেশে বসে ভারতীয়রা আমাদের দেশে আমদানি করছে হ্যাঁ ওখানে এসে উন্নয়ন করছে ধন্যবাদ আর জনাব গোলাম রহমান এই যে উনি যে কথাটি বললেন জনাব মোহাম্মদ হেলাল যে ভারতীয়রা বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশে বসে ভারত থেকে আমদানি করছে আসলে মানে জিনিস মানে এটা কিভাবে হচ্ছে এটা আর কি আমার কাছে একটু মানে খুব একটা গ্রহণযোগ্য পজিশন বলে মনে হচ্ছে না মেবি ভারতীয় ব্যবসাদের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটা সমঝোতা আছে সমঝোতা আছে সমঝোতা আছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত আমাদের নিকটবর্তী দেশ যে আমরা এসি করছি আমাদের ব্যবসায়ীরা ওনাদের ব্যবসায়ীরা একসাথে ওখান থেকে এবং পেঁয়াজ একটি পচনশীল পণ্য জি এবং এ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাখার মতো পণ্য নয় জি তাই ভারত থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টন পেঁয়াজ আমদানি হয় জি হতো হতো এর মানে এখানের যে ব্যবসায়ী আছে তার সাথে ভারতীয় ব্যবসায়ীর একটা নিবিড় সংযোগ আছে এবং এখান থেকে বলার সাথে সাথে ওইখান থেকে পাঠিয়ে যেত চিটগং থেকে ঢাকা আসতে যে সময় লাগে মেবি একই সময়ে ক্যালকাটা বা বিহার থেকে ঢাকায় আর কি পেঁয়াজ এসে যেতে পারে জি এখন পেঁয়াজের দামটা বাড়ল কেন আমরা আর কি সবাই জানি যে অর্থনীতিতে সাপ্লাই যদি বেশি হয় আর ডিমান্ড যদি কম থাকে দাম কমে যায় ডিমান্ড আর সাপ্লাই সেই সেই ইউনিভার্সাল সূত্র এখন হঠাৎ করে সাপ্লাই ডিসরাপশন হলো প্রথম হলো যখন আড়াইশো ডলারের পেঁয়াজ সাড়ে আটশো ডলার করা হলো এর ভারতে একটা মন্ত্রণালয় আছে নাম হলো কনজিউমার্স অ্যাফেয়ার্স ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন এরা খুব নিবিড়ভাবে দ্রব্য মূল্য সরবরাহ পরিস্থিতি উৎপাদন পরিস্থিতি সব পণ্যের না কিছু পণ্যের এর উপরে মনিটর করে এবং তাদের তারা পরামর্শ দিয়ে অন্য একটা মন্ত্রণালয় তো সব কাজ করতে পারবে না তারা যখন যে পরামর্শ দেয় অন্য মন্ত্রণালয়গুলি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে ওরা পরামর্শ দিল যে না এখন পেঁয়াজের দামটা পেঁয়াজের শর্টফল আছে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রথমে মূল্য বৃদ্ধি করে পেঁয়াজের রপ্তানি থামানোর চেষ্টা করলো ওরা তারপরও দেখেছে যে থামছে না থামছে না তখন ওরা একবারে রপ্তানি বন্ধ করে দিল এটা কিন্তু ওদের নিজেদের দেশের কনজিউমার্সদের স্বার্থে করেছে 
বাংলাদেশের লোকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এটা করেনি ওরা ওদের ওদের তো একটা সরকারের তারা প্রধান দায়িত্বকে নিজের দেশের লোকদের ভালো মন্দ দেখা জি এখন যে যে সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন হলো আমাদের যে ব্যবসায়ীরা মেবি লক্ষ লক্ষ টন পেঁয়াজ গুদামে রাখা এটা হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ তো পাইপলাইনে ছিল এই সুযোগটা মানে ব্যবসায়ীরা তো প্রফিটের জন্য ব্যবসা করে না না মুনাফা তো করবে সেই জন্যই তো ব্যবসা কিন্তু আমি অতি মুনাফার কথা বলছি এটা তো সুযোগ নিয়ে যা ওরা একটু বেশি মুনাফা করেছে এতে কোনো সন্দেহ নাই এখানে নীতি নৈতিকতা নয় লক্ষ্য হলো লক্ষ্যের উপাসক অনুসন্ধান বলছে দেশের পঁয়ত্রিশ বড় ব্যবসায়ী পেঁয়াজের বাজার কন্ট্রোল করে এবং এই ব্যবসায়ীরা গুদামে পেঁয়াজ আটকে রেখে একটি বড় অর্থ আমি আমি জানি না পঁয়ত্রিশ জন কিনা এটা হতে পারে পঁয়ত্রিশ জন কিন্তু এই পেঁয়াজের যে মূল্য বৃদ্ধি শুধু এই পঁয়ত্রিশ জন করেছে তা নয় লক্ষ লক্ষ বা হাজার হাজার যে খুচরা ব্যবসায়ী তারাও করেছে তারাও করেছে মেবি যারা আড়তদার বা আমদানিকারক ওরা দশ টাকা করেছে আমদানিকারক দশ টাকা করেছে আড়তদার দশ টাকা করেছে আর খুচরা বিক্রেতা আরও দশ টাকা করেছে তিরিশ টাকা আর কি আপনার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আপনি আপনাকে আমি আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে সাধারণত দাম বেড়ে গেলে চাহিদা কমার কথা মানে কোনো ফর ফর্মুলাতেই আমাদের দেশে এটা মেলে না যে কোনো পণ্যের চাহিদা মানে কোনো পণ্যের দাম বাড়লেই চাহিদা ডাবল হয়ে যায় কারণ ঠিকই এটা হলো এবার পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে কিন্তু মানে আমার কিন্তু এক কেজি পেঁয়াজ দিয়ে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দাম বাড়ছে শুনে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে আরও দশ কেজি কেনার চেষ্টা করছি পেঁয়াজের মানে আমার যে ধারণা পেঁয়াজ হলো এমন একটি পণ্য যে দাম বাড়লে কম ব্যবহার করবে সেই রকম নয় এটা যেটা আমরা ইকোনমিক্সের ইন্ডাস্ট্রিক ডিমান্ড দাম বাড়লে যে কম ব্যবহার করবে তা নয় আবার দাম কমলে যে বেশি ব্যবহার করার কথা বলছি না বলছি যে দাম বাড়ার কথা শুনে বাজারে মানুষ আরো আরো মানুষের মধ্যে একটা ধারণা কিছু কিছু লোকের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে কিছু কনজিউমার্সদের মধ্যে যে দাম বোধে আরও বাড়বে আমি টু প্রোটেক্ট মাই মানে যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্রেতার বিহেভিয়ার গ্রুপ ইন্টারেস্ট আর ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট কিন্তু অনেক সময় কনফ্লিক্টিং হয় এক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল মনে করে যে আমি বেশি করে কিনে রাখি তাহলে দাম যখন বাড়বে আরও বাড়বে সেই থেকে আমি নিজকে প্রোটেক্ট করছি প্রোটেক্ট করছি কিন্তু এই যে নিজকে প্রোটেক্ট করতে যে এরকম যদি বহু লোক করে তখন সার্বিকভাবে অবস্থার আরও অবনতি হয় দাম আরও বাড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজার হবে প্রতিযোগিতামূলক আমাদের বাজার কতখানি প্রতিযোগিতামূলক হতে পেরেছে এবং আসলে করণীয় কি আপনার কাছে আমরা মুক্তবাজারের অর্থনীতিটা খুব জোরে সরে প্র্যাকটিস করা শুরু করি নব্বই দশকের প্রথম দিক থেকে জি আমরা বিস্তারিত শুনবো তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত দেখছেন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টক সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আলোচনা করছি দ্রব্যমূল্য কারসাজি বন্ধে করণীয় নিয়ে জনাব গোলাম রহমান বিরতির পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল যে এটা বিস্তারিত আপনার কাছে আমি শুনতে চাচ্ছিলাম আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আসলে প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার কথা কেন আমরা আমরা বাংলাদেশে আপনি মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা খুব জোরে সরে শুরু হয় নব্বই দশকের প্রথম দিক দিয়ে মুক্তবাজার সাদা মাটা ভাবেই বললে আমি তো মানে মুক্তবাজার অর্থনীতির মানে সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস হয়তো আমেরিকাতে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি রেগুলেশন আছে নিয়ন্ত্রণ আছে মুক্তবাজার যদি জনস্বার্থে করতে হয় তাহলে একদিকে যেন প্রফিটের চাকা ঘুরে সেই জন্য যখন প্রফি প্রফিট মোটিভটাকে আপনি ফোকাস করবেন সাথে সাথে প্রফিট মোটিভ যাতে সাধারণ মানুষের জনগণের ক্ষতির কারণ না হয় সেই জন্য রেগুলেশন দিকে ওটাকে যথার্থই বলেছেন আমরা উন্নত বিশ্বে যেমন ইউরোপ আমেরিকায় দেখি প্রতিটি সুপার মার্কেটে পণ্যের একই দাম মানে একটি পয়সা ও ডিমের দাম একটি সুপার মার্কেট থেকে যদি একশো মাইল দূরে যাওয়া হয় সেখানেও এক পয়সা দু পয়সা বেশি দেখা যায় না খুব রেয়ার সেখানে কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতি একটি নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আছে হ্যাঁ এই তো রেগুলেশন রেগুলেশন কিন্তু আমরা যখন এটা এটা শুরু করি আমরা প্রফিটের চাকাটাকে খুব জোরে ঘুরে ঘুরতে দেই 
আর রেগুলেশন গুণি আমরা করি নাই রেগুলেট করার জন্য যে কাঠামো দরকার যে আপনার সরকারি কাঠামো দরকার সেটা আমাদের এখানে গড়ে ওঠেনি যার ফলে আমাদের দেশে মুক্ত বাজারটা অনিয়ন্ত্রিত এবং যেই জন্য মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ে আমাদের এখানে হয়েছে কি আজকে আপনি চিনির কথা বলেন চিনির ব্যবসা তিন চার জনের হাতে আপনি তেলের কথা বলেন ভোজ্য তেলের কথা বলেন ব্যবসা চার পাঁচ জনের হাতে এই যে আমাদের মুক্ত বাজার অনিয়ন্ত্রিত থাকাতে আমাদের এখানে অলিগোপলি সৃষ্টি হয়েছে অলিগোপলি সৃষ্টি হয়েছে এখন অলিগোপলি স্ট্রা এত বড় হয়ে গেছে এরা আর কি আপনার মানে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এইটা হলো আমাদের দুর্ভাগ্য ধন্যবাদ আসলে এটাকেই তো সিন্ডিকেট বুঝে সবাই ডক্টর খন্দকার গোলাম মাঝে কেন আমরা প্রতিযোগিতামূলক বাজার হতে পারলাম না কিংবা প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না না দেখুন এটা একটা চর্চার বিষয় প্রক্রিয়ার বিষয় একটু আগে আমরা আলোচনা শুনলাম যে আইনগত কাঠামো দুর্বলতা তৈরি না হওয়া কিন্তু তার এত কিছুর মধ্যেও যেটা আসার কথা সেটা হচ্ছে সরকারের কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা কমিশন রয়েছে তাদের কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে বাজারে যে সমস্ত বেসরকারি উদ্যোক্তা বা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে তারা আসলে এই যে আপনি বলছিলেন যে অনৈতিক ব্যবসা করছে কিনা সেগুলো কিন্তু দেখভাল করার দায়িত্ব তাদের কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা কিন্তু প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে খুব বড়ভাবে এখন পর্যন্ত খুব উদ্যোগ নিতে দেখি না এই যে যেমন একটা এসেন্সিয়াল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এখন যে মার্কেটে যে একটা ডিস্ট্রাকশন হয় বা হচ্ছে সেটির ক্ষেত্রে তাদের যে উদ্যোগ এগুলো কিন্তু আমরা খুব নিতে দেখি না আবার এটাও ঠিক যে এরকম একটা উদ্যোগ নেবার জন্য যে ধরনের তথ্য উপাত্ত তার কাছে থাকা দরকার বা বাজার থেকে সেই সমস্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা দরকার এবং সেই তথ্য উপাত্ত রিলায়াবল কি না সেটা দেখা দরকার এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করবার মতো পর্যাপ্ত জনবল কমিশনের ভিতরে থাকা দরকার সব জায়গাতেই কিন্তু ঘাটতি রয়েছে ফলে এ সমস্ত কারণে এই যে বাজারের ভিতরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সেটা যেমন অথবা প্রতিযোগিতামূলকভাবে না চলা বা জলিগোপলি বা মনিপলির কথা আসছে সেগুলো দেখবার মতো খুব পর্যাপ্ত সক্ষমতা আমাদের তৈরি হয়নি এটি হচ্ছে একটি দিক আর কিন্তু আর প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য কিন্তু আর প্রতিষ্ঠানও রয়েছে তাদের কাছেও কিন্তু অভিযোগ যাওয়ার কথা বা সুযোগ রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা ইদানিং দেখছি যে আস্তে আস্তে করে তারা পরিচিত হচ্ছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমরা খুব বেশি মাত্রায় ভোক্তা পর্যায়ে থেকে অভিযোগ যাওয়া এটি কিন্তু আমরা দেখি না মোট কথা যেটি বলার বিষয় যে সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো দেখভাল করার তাদের উচিত হবে শুধু অফিসে না বসে জনগণের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ভোক্তা অধিকারের কথা বলি অথবা কম্পিটিশন কমিশন বলি তাদের কাছে অভিযোগ না না নিয়ে গেলে তারা নড়বেন না এর চেয়ে বরঞ্চ উচিত হবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমগুলো নিয়ে তারা যাতে মাঠে চলে আসেন দেখেন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে যাতে তারা ইন্টারভেন করেন আমি এর আগে একজন বাণিজ্য মন্ত্রীকে আমি প্রায়শই কোট করি নাম সহই বলি আসলে জনাব জি এম কাদের একসময় বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন ওনার সময় কিন্তু আমি আমার মনে হয়েছে যে বাজার পর্যবেক্ষণে উনি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন এবং বাজার মনিটরিংয়ে সে সময় জনাব হেলাল আজকের যে প্রাক্তন সহ সহসভাপতি ওনার উনি নিজেও একটা কমিটির প্রধান ছিলেন তো সেই সেই সময় উদাহরণ জনাব হেলালরা যখন ছিলেন তখন এফবিসিসিআই থেকে ওনারা যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন যে ইলিশ মাছ দেশের মানুষ খেতে পারছে না কাজেই এক্সপোর্ট হবে না অনেক ফরমালিন তো ওনারা এবং মূল্য চেক করে দেখা এবং তার উপরে কত এমআরপি রেটে কত দিয়ে বিক্রি হচ্ছে সেগুলো কটা এবং যেটা টাঙিয়ে রাখা হচ্ছে সেই অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করা বা বাজার মনিটরিং করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি দোষী হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে কেস করা বা তাদের বিরুদ্ধে জরিমানায় করার যে ওই যে প্র্যাকটিসগুলো ছিল তাতে কিন্তু সকল বাজার মধ্যে এক ধরনের কিন্তু মেনে চলার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল সেটি এখন আবার না থাকার কারণে এই যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘন্টায় ঘন্টায় দাম বাড়া একদিনের দাম পরের দিন আবার বেড়ে যাওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে আপনি যেটা বলেছেন যে যেমন ভারত তাদের যে মনিটরিং যে না তাদের দেশে এখন উৎপাদন কম হচ্ছে কাজে তাদের দেশের লোকের জন্য প্রয়োজন তারা এখন এক্সপোর্ট করবে না এবং তাদের তাদের যে নিরাপত্তাটা তারা সংরক্ষণ করবে এবং আবার যখন প্রয়োজন হবে তখন তারা করবে এই যে নিবিড় পর্যবেক্ষণ আমাদের দেশে যে পেঁয়াজের পেঁয়াজের যে একটা প্রয়োজন হতে পারে উৎপাদন কম হচ্ছে কিংবা ওদিকে বন্যা হচ্ছে আরেক জায়গা থেকে আনতে হবে এই পর্যবেক্ষণ আপনি যেটা বললেন 
সেটা কেন হচ্ছে না বলে আপনি মনে করেন আসলে দু রকমের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যাচ্ছে একটি হলো যে বাংলাদেশে এখন অনেক ধরনের কৃষি পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে ফলে কোনো কোনো সময় উদ্বৃত্ত থাকছে আবার কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে এটি একটি প্রেক্ষাপট যার মধ্যে চালের বাজার আমরা যেটি দেখতে পাই পেঁয়াজের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও একটা বড় সম বড় পরিমাণ আমাদের আমদানির উপরে নির্ভর করতে হয় পেঁয়াজে প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ আমরা দেশে তৈরি উৎপাদন করি বাকি তিরিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ আমাদের কিন্তু আমদানি করতে হয় এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কিন্তু পেঁয়াজের পিছনেও যে ব্যয় এটা বাড়ছে চাহিদা বাড়ছে আমার না আমার বক্তব্যটি হলো এই এই যে দেশের ভিতরে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎপাদন পর্যায়ে ওঠানামা করা এর ফলে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন নীতিগত সিদ্ধান্তের সেন্সিটিভিটি অনেক বেড়ে গেছে ফলে এখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনি যদি দশ দিন পরেও নেন তাহলে কিন্তু এর বাজারে তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবেন এখন আসলে অনেকটা রিয়েল টাইম ভিত্তিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা সময় এসছে জি ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ হেলাল একটা সময় তো আমরা এ বিসিসিআইকে এবং একেবারে আপনাদেরকে আমরা দেখেছি যে কিভাবে বাজার মনিটরিং করা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অনেক ভালো ভালো কাজ সফল উদ্যোগ উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন কিন্তু এই যে পেঁয়াজের এত বড় উত্থান পতন এরকমভাবে আপনার একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো কিন্তু এ বিসিসিআইয়ের কোনো রকম কার্যক্রম কিংবা তাদের কোনো রকম আপনার অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখলাম না কি কারণে কেন এ বিসিসিআই তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখছি না আমার জন্যে আসলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব বিব্রতকর আমি এটা বলতে পারবো না বিষয়টা আমি পেঁয়াজ দিয়ে যে কথাগুলো হলো একটু আগে আপনি যেটা বলতে শুরু করলেন মোরগে যদি আমরা যেতাম সব পণ্যে তাহলে কিন্তু আমরা সব জায়গায় একই রেটে বিক্রি করতে পারছি যেহেতু পচনশীল পণ্য কৃষিজাত পণ্য মোরগ জাত করে বিক্রি করা বাংলাদেশে এখনও পদ্ধতি শুরু হয় নাই সেই কারণে বাজারটা কিন্তু উঠানামা করে আপনি দেখেন এই এই বছর আমাদের বাম্পার ফলন ছিল রসুনে এবং এইবার কিন্তু আমরা বাম্পার ফলনের পরে রসুনগুলো ক্ষেত থেকে আমরা তুলে নেয় আমাদের কৃষক বিকজ ওই রসুনগুলো তুলে বাজারে বিক্রি করলে তার খরচ তা পোষায় না মানে যাকে দিয়ে তুলবেন তাকে যে মানে দিন শেষে পাঁচশো টাকা দিতে হয় সেই পাঁচশো টাকা দেওয়ার মানে রসুন তারা তুলতে পারছে না সেখানে খেতে রসুনগুলো পচে গেল আমাদের যখন আমি আজকে বলে যাচ্ছি আপনাকে এবার কিন্তু দেখবেন পেঁয়াজে আবার বাম্পার ফলন হবে এই ডিসেম্বরে বিকজ এবার পেঁয়াজে কৃষকরা দাম পেয়েছে অথবা অথবা কৃষকরা দাম না পেলেও কৃষকরা দেখছে যে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে এটাও সত্য সেই ক্ষেত্রে এবার আবার বাম্পার ফলন কিন্তু কৃষকরা দেবে বিকজ আমাদের কারো বলতে হবে না ওরা নিজের নিজের চিন্তা করবে যে এবার পেঁয়াজ করবো আমরা এবার পেঁয়াজ যখন উঠবে তখন দেখবেন আমরা দশ টাকা বারো টাকা কৃষকরা বাম্পার উৎপাদন করে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই যে বললেন রসুন খেতেই নষ্ট হয়ে গেছে অথচ টাইম টু টাইম রসুন কিন্তু একশো টাকা চলে যায় এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কি আমাদের বাজেটে আমরা এবার আমি যে বাজেটে যে কথাটা বলেছিলাম যে মাল্টিপারপাস কোলস্টেজ তৈরি করার জন্য মানে এখন যে আগের মতো কোলস্টেজ থিমটা কিন্তু নাই এখন হচ্ছে মাল্টিপারপাস আপনি পেঁয়াজ রাখবেন আদা রাখবেন রসুন রাখবেন সবজি রাখবেন আপনার কি বলে আপনার আলু রাখবেন আপনার ভেজিটেবল রাখবেন এইগুলো আপনি কিন্তু মানে চেম্বার সিস্টেম করে রাখতে পারেন আমরা এগুলো তৈরি করতে পারছি না আমি এবার বারবার বলছিলাম আমার মানে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওনাকে বলেছিলাম যে আমরা অন্তত পঞ্চাশটা জেলাকে মানে ইয়ে ধরে আইডিয়াল ধরে আমরা পঞ্চাশটা মাল্টিপারপাস কোলস্টল তৈরি করতে পারি তাইলে কিন্তু আজকে এই সংকটকালীন সমাধান কিন্তু আমরা পেতাম আমাদের যখন ইয়ে হচ্ছে টমেটো হচ্ছে আমাদের টমেটো বিক্রি হচ্ছে দুই টাকা তিন টাকা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে টমেটো বাট এই টমেটো আমি এখন দেড়শো টাকা কেজি করে কিনে খাচ্ছি এই বিষয়গুলো কিন্তু যে কতগুলো মজাম ভাই বললেন যে আসলে এই জায়গায় আমাদের এখন দেখার সময় এসছে যে আসলে যেভাবে হোক আমাদের এই যে পণ্যগুলো কৃষকরা উৎপাদন করেন এই পণ্যগুলোকে আমরা যাতে মানে মানে ইয়ে করতে পারি প্রিজার্ভ করতে পারি এগুলো যাতে আমরা মানে সংকটকালীন সময় যাতে আমরা এগুলো বাজারে নিয়ে আসতে পারি এখন যে সমস্যাটা আমাদের রয়েছে আপনি দেখবেন যে আজকে শুধু বাংলাদেশে কিন্তু সংকট না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও দেখবেন আজকে পেঁয়াজের দাম অনেক বেড়েছে অর্থাৎ তাদেরও কিন্তু আমাদের ওদের টাকায় প্রায় আশি পঁচাশি টাকা রুপিতে কিনতে হচ্ছে কাঁচে পণ্যের ব্যাপারে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে একটা বাপার স্টক আমাদের কিভাবে রাখা যায় এটা আমাদের মাথায় নিতে হবে পেঁয়াজ আমরা একটা সময় কিন্তু মশলা হিসেবে ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন আমার পেঁয়াজ হচ্ছে ভেজিটেবলের মতো ব্যবহার করছি মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পেঁয়াজ আমরা কিন্তু আসলে তরকারিতে দিচ্ছি সেই কারণে আমাদের পেঁয়াজের চাহিদা বেড়েছে যেহেতু পেঁয়াজের চাহিদা বেড়েছে উৎপাদন বাড়াতে হবে পাশাপাশি আমাদের আমদানিটাও বাড়াতে হবে আমদানি করতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র কিন্তু ভারতের বাজার উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু সেকেন্ড কোনো বাজার আমরা দেখছি না না দেখার পিছনে কারণটা হচ্ছে 
সুখের খবর দিচ্ছি আপনাকে আমরা যেদিন ওনারা গত ২৯ তারিখে আমাদের সমস্ত পেজ বন্ধ করে দিল আমাদের এলসি করা পেজ গুলো বন্ধ হয়ে গেছিল আজকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের এলসি করা পেজ গুলো তারা আমাদেরকে দেবে এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই অন্তত মানে ইয়েকে যারা পেজ রপ্তানি করেন তাদেরকে বিশেষ করে ভারতকে যে তারা এই क्राइसिसते ही সাথে সাথে যেন আমরা আরেকটি জায়গা থেকে আরেকটি সোর্স থেকে যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রেই আসলে এবার বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন শেষ প্রশ্ন আপনি হ্যালো ভারত থেকে নির্ভরশীলতার কারণ ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ সর্ব সময় আসে এবং ভারত থেকে পরিবহনের সময় কম লাগে ওয়েস্টেজ হয় না সুলভে আনা যায় সুলভে আনা যায় পচনশীল পণ্য उन्नी देखाल সব পেঁয়াজে এটা গ্যাস নাকি যেন পেঁয়াজ এমন একটি পণ্য কন্টেনার জাত করে আনা খুবই আর কি আপনার ডিফিকাল্ট সেই জন্যে এই যে ভারত নির্ভরশীলতা যেটা সেইটা যে পর্যন্ত আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ না হচ্ছি সেই পর্যন্ত ভারত নির্ভরশীলতা থাকবে এটা আর কি এটা আর কি আপনি আর কি আমরা হাজারও চেষ্টা করলেও আগে থেকে না কাউকে বাধ্য করতে পারবো না যে বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন বাড়াতে বাড়াতে হবে জি এবং অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন আমাদের আমি যতটুকু জানি আমাদের আটটা ডিস্ট্রিক্টে আপনার পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় এর মধ্যে মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা এইখানে পার একর প্রোডাকশন ভারতের কাছাকাছি কারণ ভারত থেকে যেই বীজ আসে আসে সেই বীজগুলি ব্যবহার করা হয় এবং কিন্তু অন্য যে ছয়টা ডিস্ট্রিক্ট সেইখানে পার একর প্রোডাকশন ওয়ান থার্ড বা বড় জোর হাফ এর মানে উৎপাদনশীলতা কম এখন আমাদেরকে মানে আপনাকে সরকারকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এই জন্য ভালো বীজের যখন ব্যবস্থা করতে হবে সাথে সাথে সার ঋণ এইসবের ব্যবস্থা করতে এবং বাম্পার ফলন হলে যেন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ব্যবস্থা সে করতে যাতে এই জন্য আপনার একটা ডাইনামিক টেরিফ পলিসি থাকা দরকার এবং মৌসুমে হ্যাঁ মৌসুমে পেঁয়াজের উপরে কিন্তু কোনো আন মানে শুল্ক শুল্ক নাই যে মৌসুমে কিছু শুল্ক আরোপ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে আবার মৌসুম শেষ হয়ে গেলে শুল্কটা তুলে দিয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে এই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য দর্শক যে কোনো রান্নায় পেঁয়াজ একটি অনিবার্য উপাদান দু হাজার বারো সালে কন্ট্রোল অব এসেন্সিয়াল গুডস অ্যাক্টে ঘোষিত সতেরোটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের প্রথমটি পেঁয়াজ সুতরাং পেঁয়াজের মূল্য নিয়ে যা হচ্ছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন পেঁয়াজের দাম কমাতে প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে যৌক্তিক মূল্য বেঁধে দিতে হবে টিসিপির মাধ্যমে সারা দেশে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে বাজারে মনিটরিং বাড়াতে হবে পাশাপাশি যারা মজুত করে পেঁয়াজের দাম নিয়ে কারসাজি করছে তাদের আইনের আওতা আইনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ভবিষ্যতে পেঁয়াজের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ঠিক রাখতে অভ্যন্তরীণভাবে যেমন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে হবে তেমনি আমদানির ক্ষেত্রে শুধু ভারত নির্ভরতায় আটকে না থেকে মিয়ানমার চীন থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া তুরস্ক এবং মিশর থেকে স্বল্প মূল্যে উঁচু মানের পেঁয়াজ আনার ব্যবস্থা করতে হবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও ফিরে আসবো আমি সৈয়দ আশিক রহমান সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ